வெல்கம் டு ஏபிடி குளோபல் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் நான் உங்களின் ஏற்றுமதி நண்பன் என்கிட்ட நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்கிற கேள்வி என்னன்னா சார் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஷிப்மெண்ட்டுக்கு லோன் கிடைக்குமா ஃபர்ஸ்ட் ஷிப்மெண்ட் நான் பண்ணும்போது வந்து எனக்கு ஃபைனான்ஸ் தான் பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்கு ஸோ அந்த ஷிப்மெண்ட்டை வந்து நான் வெற்றிகரமா பண்ணி முடிக்கணும் அப்படின்னாக்க எனக்கு பெரிய முட்டுக்கட்டை வந்து லோன் மட்டும்தான் எனக்கு வந்து அந்த அமௌண்ட் ஃபைனான்ஸ் வந்து இல்லை என் கையில் அப்படின்ற பட்சத்தில் எனக்கு லோன் கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லை அப்படின்னா எனக்கு பையரே வந்து அட்வான்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அட்வான்ஸ் கொடுப்பாரா அப்படிங்கிறத கேட்பாங்க இன்னைக்கு ஒரு பகுதி மட்டும் பார்க்கலாம் பையர் அட்வான்ஸ் விட்டுட்டு லோன் கிடைக்குமா கிடைக்காதா இது மட்டும் நம்ம ப்ராக்டிக்கலா இன்னைக்கு நம்ம பார்ப்போம் பல ட்ரைனிங்ல சொல்லி கொடுக்குற விஷயங்கள் என்னன்னா நீங்க பேங்க்ல அப்ரோச் பண்ணா லோன் கிடைச்சிடும் உங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டர் நீங்க பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் எடுத்துட்டு போய் கொடுத்தீங்கன்னா லோன் கிடைக்கும் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் லோன்னா எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றது உண்டு நான் ஆக்சுவலா வந்து ஒரு நூத்து கணக்கான ஆட்களை பார்த்துருக்கிறேன் லோன் கிடைச்சவங்களையும் பார்த்துருக்கேன் லோன் கிடைக்காதவங்களையும் பார்த்துருக்கேன் சக்சஸ்ஃபுல்லா யார் லோன் வாங்குறாங்க அப்படிங்கிறத நான் பார்த்துருக்கிறேன் யாருக்கு கிடைக்காதுன்றது ரொம்ப நல்லாவே எனக்கு தெரியும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஏபிடி குளோபல் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் நான் உங்களின் ஏற்றுமதி நண்பன் இன்னைக்கு டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிகினர் ஒரு மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர் அவங்களுக்கு லோன் கிடைக்குமா கிடைக்காதா சார் எனக்கு ஃபைனான்ஸ் தான் பெரிய முட்டுக்கட்டையா இருக்குது என்கிட்ட எல்லா எபிலிட்டியும் இருக்குது என்னால ஆர்டர் எடுத்துட முடியும் நல்ல சப்ளையரை பிடிச்சிட முடியும் ஆர்டர் எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணக்கூடிய டேலண்ட் எல்லாருமே நான் வளர்த்துக்கிட்டேன் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் கத்துக்கிட்டேன் ஆனா ஃபைனான்ஸ் என்னால எங்கேயுமே அரேஞ்ச் பண்ண முடியல எனக்கு லோன் கிடைக்குமா கிடைக்காதா யாராச்சும் லோன் கொடுப்பாங்களா இதுதான் வந்து நிறைய பேர் கேட்கிற கேள்வி ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலான கேள்வி ஆக்சுவலா இது ஏன் அப்படின்னா நம்ம கிட்ட பத்து ஆர்டர் திடீர்னு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு போதுமான ஃபைனான்ஸ் இல்லை அப்படின்னாக்கா நம்மளால அந்த பத்து ஆர்டருமே எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாம போயிடும் இல்ல பத்து ஆர்டர் வந்தும் ஒரு ஆர்டர் இல்ல ரெண்டு ஆர்டர் மட்டும் பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலைகளுக்கும் பாக்கி எட்டு ஆர்டர்ஸ் வந்து நம்மளால பண்ண முடியாமே போயிடும் சோ இந்த ஃபைனான்ஸ்ன்றது ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்குது இதுக்கு என்ன வந்து தீர்வு என்ன சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது நிறைய பேர் கேட்பாங்க எங்கிட்ட சோ அதை வந்து இன்னைக்கு நம்ம அட்ரஸ் பண்ணிடலாம்னு பாக்குறேன் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும் பண்றதுக்கு பண்ணும்போது உங்களுக்கு லோன் தான் ப்ராப்ளமா இருக்குது அப்படின்னா ஒரு சின்ன கதை ஒன்னு சொல்றேன் இதை பத்தி நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இது எல்லாமே உண்மையா நடந்ததுதான் அதை சுருக்கமா ஒரு கதையா நான் ஃபார்ம் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் ஒரு மூணு பேர் இருக்கிறாங்க மூணு பேர் ஒருத்தர் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அசிங்கமா ரொம்ப டல்லா இருக்காரு அவர் போட்டிருக்க சட்டை எல்லாம் கிழிஞ்சிருக்கு இந்த மாதிரியான சூழ்நிலை இன்னொருத்தர் பாத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு டீசெண்டா இருக்காரு ஆனா பாக்குறதுக்கே தெரியுது இவர் பக்கா மிடில் கிளாஸ் தான் அப்படிங்கிறது தெரியுது மூணாவது ஆள் ஒரு பென்ஸ் கார்ல வர்றாரு நல்லா டிப் டாப்பா கோட் ஷூட் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு பென்ஸ் கார்ல வந்து இறங்குறாரு இந்த மூணு பேர் நீங்க தான் வந்து பைனான்ஸ் மேனேஜர் சரிங்களா ஏதோ ஒரு பிரைவேட் கம்பெனிக்கு ஏதோ பிரைவேட் பைனான்ஸ் கம்பெனில நீங்க ஒரு மேனேஜரா இருக்கிறீங்க இந்த மூணு பேரும் உங்கள்கிட்ட அப்ரோச் பண்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆள் சொல்றாரு அதாவது ரொம்ப அழுக்கா இருக்கக்கூடிய ஆள் சொல்றாரு சார் எனக்கு வந்து ஒரு லட்ச ரூபா லோன் தேவைப்படுது என்கிட்ட ஒரு ஆர்டர் இருக்கு நான் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுல எனக்கு பெரிய லாபமும் வரும் பத்து இருபது பர்சன்டேஜ் லாபம் வரும் அந்த லாபத்திலயும் வந்து உங்களுக்கு பங்கு தந்துடுறேன் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டும் தந்துடுறேன் எனக்கு கொடுங்க சார் எனக்கு வந்து மார்ஜினே இல்லைனாலும் பரவாயில்ல நான் இந்த ஆர்டர் எப்படியாச்சும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னு கேக்குறீங்க ரெண்டாவது ஆளு ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் வர்றாரு நார்மலான ஒரு ஆளு அவரும் வந்து கேட்கிறாரு இந்த மாதிரி சார் எனக்கு வந்து லோன் தேவைப்படுது எனக்கு வந்து ஆர்டர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணாவது பெஞ்சில் வந்து இறங்கும் போது அவரும் வந்து உங்கள்கிட்ட கேட்கறாங்க இந்த மூணுல நீங்க யாருக்கு லோன் கொடுப்பீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களை நீங்க கேட்டுக்கோங்க இதை நான் வேற எங்கேயும் கேட்கல இல்ல பேங்க்கையோ இல்ல மற்ற சிஸ்டத்தையோ குறை சொல்றதுக்காக நான் சொல்ல இந்த மூணுல நீங்க யாருக்கு லோன் கொடுப்பீங்க ஃபர்ஸ்ட் அதை நீங்க நீங்க உங்களுக்குள்ளே இப்ப இன்னத்துக்கு ஒரு ஆன்சர் வந்து வந்திருக்கும் இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன் ஒருத்தர் உங்களுக்கு சுத்தமா தெரியவே இல்லை அதாவது ஒரு அறிமுகமே இல்லாத ஆள் உங்களுக்கு
இந்த சுச்சுவேஷன்ல நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்குள்ளே நீங்க கேட்டுக்கு சரிங்களா இப்போ உங்க மனசுக்குள்ள ஒரு ஆன்சர்ஸ் இருக்கும் பாத்தீங்களா அதுதான் வந்து உண்மையான ஆன்சர் அதாவது மார்க்கெட்லயும் நிகழக்கூடியதோ அதுதான் நிறைய பேர் பார்த்திருக்கேன் மேனேஜர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு சில இடத்துல பெஞ்ச் கார்ல வரும்போது எந்திரிச்சு நின்று சல்யூட் போடுவாங்க அந்த பெஞ்ச் கார்ல வந்து ஒரு சும்மா இருக்க மாட்டார் அந்த மேனேஜர் கூப்பிட்டுட்டு போயிட்டு நல்லா ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ல சாப்பாடு வாங்கி கொடுப்பாரு சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் டீல் பேசுவார் சார் நீங்க வந்து பண்ணி கொடுங்க நான் உங்களுக்கு இவ்வளவு தரேன் இவ்வளவு செட்டில் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாரு மத்த ரெண்டு பேர் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு சொன்னவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு லட்சம் தான் நீட்ஸ் ஆனா மூணாவது இந்த பெஞ்ச் கார்ல வந்தவருக்கு வந்து ஒரு லட்சத்தி பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் கேப்பார் சார் நான் உங்களுக்கு ரெண்டு லட்சமா திருப்பி தரேன் அப்படின்னு சொல்லி கேப்பார் மேக்சிமம் என்னோட அனுபவத்துல நான் சொல்றேன் தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் வந்து இந்த மூணாவது ஆள் இருக்காரு பாருங்க பெஞ்ச்ல வந்தவர் அவருக்கு தான் லோன் சாங்ஷன் ஆகும் இது வந்து நான் எனக்கு நான் கேள்வி கேட்டுக்கிட்டேன்னா இந்த மூணாவது ஆள தான் சூஸ் பண்ணுவேன் அது ஏன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா பெஞ்சில் வரும்போது இவன் ஒரு லட்சத்து கூட ஏட பெற மாட்டான் அப்படின்ற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ நீங்க நல்லா கவனிச்சு பாருங்க அவர் லோன் கேட்கும் போது ஒரு லட்சத்தி பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் கேட்பாரு அது ஏன்னா பத்தாயிரம் ரூபா அந்த பேங்க் மேனேஜர் செலவழிச்சதும் ஐயாயிரம் ரூபா வந்து வந்து போன பெட்ரோல் சார்ஜஸ் மற்ற சார்ஜஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து அதையுமே சேர்த்தே வந்து லோனா வாங்கிட்டு வரும் இதை நான் ப்ராக்டிக்கலாவே நிறைய டைம் பார்த்துருக்கிறேன் ஒரு கன்சல்டன்ட் கொடுக்க வேண்டியது ஒரு புரோக்கர்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது இல்ல மேனேஜர்ஸுக்கு கவனிக்க வேண்டியது இது எல்லாமே சேர்த்து லோனாவே கேட்டு வாங்குவாங்க அதுல நிறைய பேர் அடைச்சிரவும் செய்வாங்க பட் இந்த பெஞ்ச் கார்ல வந்து அவனோட கதையை யோசிச்சு பாருங்க அவன் எப்படி வந்திருக்கான் அதுல அதையும் கடனா வாங்கியிருப்பான் அதை எப்படி வாங்கியிருப்பான் வேற ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை காமிச்சு வாங்கியிருப்பான் இங்க பாருங்க இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் என்ன இருக்குது எனக்கு பெஞ்ச் கார் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அதை வாங்கியிருக்கலாம் அதே மாதிரி அந்த ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி வாங்கியிருக்கான்னா அதை வேற எங்கேயா ஒன்னு காட்டி வாங்கியிருப்பான் சோ அல்டிமேட்டா பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு மூலதனத்துல ஏதோ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வச்சிருப்பான் இந்த மாதிரி தாங்க இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பெரிய கொடிசோரர்கள் இன்னைக்கு நீங்க அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன்லயே சக்சஸ் ஆன பல பேரை பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரிதான் அவங்களோட லைஃபே இருக்கும் அதாவது ஏதாவது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும் ரெடி பண்ணிக்குவாங்க அது மேல கடன் வாங்கி இன்னொன்று அதை அதை இன்னொன்னு பெருக்கிறது அதை இன்னும் மல்டிபிகேஷன் பண்றது இன்னும் மல்டிபிகே இப்படிதான் வந்து அவங்களோட வாழ்க்கையில வந்து இருநூறு கோடி முந்நூறு கோடின்னு சொத்து சேர்க்கறது இது வந்து நான் கண் கூட பாத்துருக்கேன் அதனால நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஆள் ரொம்ப நல்ல மனிதரா இருப்பாரு மேபி அவர் சட்டை வந்து அழுக்கா இருக்கலாம் இல்ல கிழிஞ்சு இருக்கலாம் வாட் எவர் ஆனா ரொம்ப நல்ல மனிதரா இருப்பாரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நான் கொடுக்கணும்னு நினைப்பாரு ஆனா யாருமே நம்ப மாட்டாங்க செகண்ட் ஆள் மிடில் கிளாஸ் அவருக்கும் லோன் கிடைக்காது தேர்ட் ஆளு அவன் வந்து மிடில் கிளாஸ் தான் அவனுமே ஆனா ரிச் பீப்புள் மாதிரி ஒரு ரிச் பர்சன் மாதிரி காமிச்சுப்பாங்க வெளியில காமிப்பாங்க இந்த பாவலா கட்டுறதுன்னு இல்லையா இதுதான் வந்து உண்மையா நடக்கக்கூடிய இந்த லோன் மார்க்கெட்ல நடக்கக்கூடிய விஷயம் வந்து இதுதாங்க இது வந்து உண்மையிலே நடந்துட்டு தான் இருக்கு இது எப்பயுமே நடந்துட்டு இருக்கு ஒரு சில பேர் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க வாட் எவர் பட் என்னோட அனுபவத்துல இது நடந்துட்டு தான் இருக்கு இதுதான் மெத்தட் ஓகே ஃபைன் இப்ப நான் என்ன சார் பண்றது திருப்பி பேக் டு ஸ்கொயர் ஒன் நம்ம திருப்பி அந்த இது பண்ணோம்னா இப்போ என்கிட்ட நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு நாலாவதா ஒரு கொஸ்டின் கேட்டேன் பாருங்க உங்களுக்கு அறிமுகமே இல்லாத ஆள் உங்கள்ட்ட வந்து லோன் கேட்கிறாரு ஒரு ஒரு லட்ச ரூபாய் எனக்கு கொடுங்க நான் திருப்பி கொடுத்துறேன்னு நீங்க கொடுப்பீங்களா மாட்டீங்களான்னு கேட்டேன் அது ஆக்சுவலா உங்களுக்கு ஒரு பிசினஸ் மைண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நீங்க கொடுக்க மாட்டீங்க ஆபியஸா வந்து செக் பண்ணாம கொடுக்க மாட்டீங்க அதுதான் கரெக்ட் இல்லையா அதே மாதிரிதான் அங்க இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா பைனான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸும் செயல்படுறது இதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு லோனே வேணாம் அப்படின்னு நீங்க ப்ரூவ் பண்ணணும் நீங்க லோன் கேட்க போறீங்கன்னா எனக்கு ஒரு லட்ச ரூபாய் லோன் கொடுங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டு தான் லோன் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா உங்களுக்கு லோன் தேவைப்படல ப்ராப்பர்ட்டியா இருக்குது இருந்தாலும் கேஷா இல்ல அப்படின்றதுக்காக நீங்க அந்த இடத்துல இருந்து வாங்கிக்கிறீங்க உங்களுக்கு லோனே வேணான்னு ப்ரூவ் பண்ணும் போதுதான் உங்களுக்கு லோனே கிடைக்குது இதுதான் லோனோட ஸ்ட்ரக்சர் சோ இத வந்து நம்ம சொசைட்டில இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையா சொல்லணுமா இல்ல சிஸ்டம்ல இருக்கக்கூடிய பி
அதை பொறுப்பெடுத்து திருப்பி ரெக்கவரி பண்ணணும் அது வந்து அவருக்கு பெரிய தலைவலியா இருக்கும் இதை பாக்குறாங்க ரொம்ப வருஷம் பாக்குறாங்க என்னடா இப்படி நம்ம இந்த மாதிரி ஆளுங்களை கொடுக்கும் போதெல்லாம் டிஃபால்ட் ஆயிருது அப்ப நம்ம என்னதான் பண்ணலாம் அப்படின்னா இவங்களை மாதிரி ஆளுங்களை கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மைண்ட்ல ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு எண்ணம் வந்து வந்துருது ஆந்திரபுரங்களை சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஸ்கீம்ஸ் ஏகப்பட்ட ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு ஆனா அதுல எவ்வளவு கோடி டிஸ்போஸ் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க அதுதான் அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு உண்மை என்னன்னு தெரியும் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு நீங்க வந்து இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா எஸ்பிஎல் ஒரு ஸ்கீம் வச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு பட் அது உண்மையா டிஸ்போஸ் பண்றாங்களா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க்கா இருக்குது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சோ என்னதான் சொல்யூஷன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்ற பட்சத்துல லோன் மூலமா தான் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்ற கட்டாயத்துக்கு போகாதீங்க அப்படி ஒருவேளை எனக்கு பைனான்சியலா எனக்கு வந்து தோதா இல்ல சார் இந்த டைம்ல அப்படின்ற பட்சத்துல கிரவுட் ஃபண்டிங் பண்ணுங்க அதாவது ஃபண்ட வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு பத்து பேர்ட்ட கேட்கலாம் இருபது பேர்ட்ட கேட்கலாம் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட கேட்கலாம் உண்மையிலேயே அவங்க வச்சிருப்பாங்க இல்ல வேலைக்கு போயிட்டு இருப்பாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேர்த்து வச்சிருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட போய் நீங்க வந்து நல்ல விதமா எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பிசினஸ் பத்தி இதுல இவ்வளவு லாபம் இருக்கு இது இப்படி பண்ணா நம்ம இவ்வளவு இப்படி மேல போக முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க அவங்கள்ட்ட போய் எடுத்து சொல்ல ஒரு பத்து பேர்ட்ட நீங்க ஃபண்ட் திரட்டினா திரட்டினாவே போதும் ஒரு ஆளுக்கு இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தா கூட ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபாய் சேர்ந்துருச்சு சரிங்களா சின்ன சின்ன ஷிப்மெண்ட்ஸ் இனிஷியலா ஒரு டிரான்சாக்சன் கிரியேட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் நீங்க சோ இதே மாதிரி நீங்க இனிஷியலான பீரியட்ல வந்து லோன் பக்கம் போகாம ஒரு கிரவுட் ஃபண்டிங்கோ இல்ல உங்க ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்லயோ உங்க ரிலேட்டிவ் சர்க்கிள்லயோ உங்க தெரிஞ்சவங்க கிட்ட இவங்க கிட்ட மட்டும் நீங்க ஃபண்ட திரட்டு திரட்ட பாருங்க திரட்டி அதுல நீங்க பிசினஸ் பண்றதுக்கு முயற்சி செய்யுங்க அதை விட்டுட்டு நான் எடுத்த உடனே எனக்கு லோன் கொடுக்கணும் எனக்கு வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணணும் எனக்கு உடனே வந்து எனக்கு பேங்க் சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கஷ்டம் ஒருவேளை அப்படியே உங்களுக்கு சப்போர்ட் தேவை எனக்கு லோன் தான் தேவை அப்படின்னா மேபி நீங்க வந்து ஒரு பர்சனல் லோன் அப்ரோச் பண்ணலாம் கோல்டு லோன் அப்ரோச் பண்ணலாம் இல்ல பிரைவேட் ஃபைனான்ஸ் உங்க சொந்தக்காரவங்க மூலமா இது மாதிரி தான் பண்ண முடியும் பட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க இதை அவாய்ட் பண்ணிக்கீங்க லோனே அவாய்ட் பண்ணிக்கங்க வாழ்க்கையில என்னால ஸ்கேல் அப் ஜாஸ்தியா பண்ண முடியாததுக்கு காரணம் வந்து லோன் தான் நான் லோன் போக மாட்டேன் ஆக்சுவலா நான் எந்த விஷயத்துக்குமே லோன் போக மாட்டேன் அது எதுவா வீடா இருக்கட்டும் காரா இருக்கட்டும் எதா இருக்கட்டும் நான் லோன் போக மாட்டேன் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸ்கேல் அப் பண்ண முடியாம இருந்தது பட் ஒரு சூழ்நிலை ஆண்டவனே ஏற்படுத்தி வச்சான் எப்படின்னா அதுக்கேற்ற இன்வெஸ்டர்ஸ காமிச்சு வைப்பான் அந்த டைம்ல நம்மளோட ஐடியாஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் சோ அது வரைக்கும் நம்ம காத்துட்டு தான் இருக்கணும் வேற வழி இல்ல நம்மளால முடிஞ்சதை பண்ணிட்டு இருக்கணும் பட் லோன் பக்கம் போகாம இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா அதுவே உங்களுடைய ப்ராஃபிட் நிறைய சாப்பிட்டோம் இன்னொன்னு ஒருவேளை உங்களோட பையர் ஏமாத்திட்டான்ற பட்சத்துல இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு பொருள் அனுப்பிச்சிட்டீங்க கடன் வாங்கி அனுப்பிச்சிட்டீங்க உங்க பையர் ஏமாத்திடுறான் இல்ல கொடுக்கறதுக்கு ஒரு நாலஞ்சு மாசம் டிலே பண்றான் சோ இந்த அஞ்சாறு மாசத்துக்கு நீங்க வந்து வட்டி கட்டிட்டு இருக்கணும் இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டிட்டு இருக்கணும் சோ அதுல உங்களுக்கு நிம்மதி இருக்குமானா நிம்மதி இருக்காது ஒவ்வொரு நாளும் ரொம்ப கொடுமையான வழியா இருக்கும் அதை அனுபவிச்சுட்டு வந்திருக்கிறேன் நான் சோ அதனால தயவு செஞ்சு அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு முடிவு எடுக்காதீங்க சோ உங்களை ஏமாத்தக்கூடிய சான்ஸ் இருக்கிறதுனால பிளஸ் அந்த ரிஸ்க் இன்னும் உங்களுக்கு வந்து அந்த சப்ஜெக்ட் அதாவது கம்ப்ளீட்டா எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட்ல எப்படி நம்ம ரிஸ்க மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் தெரியாத வரைக்கும் நீங்க லோன் போறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கங்க அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஹைலி ரெக்கமெண்டட் தான் இப்ப உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும் நான் ஏமாத்தலாமா சார் அப்படின்னா அவங்க அட்லீஸ்ட் புரிஞ்சுக்குவாங்க சூழ்நிலையை புரிஞ்சுக்குவாங்க இல்ல நான் ஜென்யூனா தான் இருந்தேன் ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை ஆயிடுச்சு ஆனா நான் எப்படியாச்சும் திருப்பி இதுல இருந்து வருவேன் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் அவங்க பொறுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது மேபி சொந்தக்காரங்கள்ட்ட போகாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவாங்க சொந்தக்காரங்க நிச்சயமா உங்களுக்கு சப்போர்ட்டும் பண்ண மாட்டாங்க அவங்கள என்கரேஜும் பண்ண
சக்ஸஸ் ஆனதே கிடையாது இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல லோன் போய் சக்ஸஸ் ஆனதே கிடையாது தெர் வில் பி ஸ்டேஜ் ஒரு ஸ்டேஜ் உங்களுக்கு வரும் அதிகமான ஃபண்ட் உங்களுக்கு தேவைப்படும் அந்த டைம்ல நல்ல இன்வெஸ்டர்ஸா போய் தேடி பாருங்க நிச்சயமா மார்க்கெட்ல இருக்காங்க நிறைய பேர் வந்து இன்னைக்கு இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கெல்லாம் நிறைய ரெடியா இருக்காங்க நிறைய ரெடியா இருக்காங்க அவங்களுக்கு தேவை என்னன்னா அவங்க போட்ட ஃபண்டுக்கு நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் வேணும் சேஃபான சேஃபா அவங்க பணம் திருப்பி வரணும் அதுதான் அது நீங்க அந்த லெவலுக்கு நீங்க குரோ ஆகணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் டைம் எடுக்கதான் செய்யும் ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் எடுக்கதான் செய்யும் அது வரையும் வெயிட் பண்ணுங்க சரிங்களா சோ இதுதான் என்னோட சொல்யூஷன் லோன் கிடைக்குமா அப்படின்னா இனிஷியல் ஒரு பட்டிங் எக்ஸ்போர்டர்ஸ் கிடைக்குமா அப்படின்னா கிடைக்காது இதுதான் மார்க்கெட் சுச்சுவேஷன் இது அவுட் ரைட்டா யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க நான் சொல்றேன் அட்லீஸ்ட் என்னோட அனுபவத்துல நான் சொல்றேன் லோன் கிடைக்குமானா கிடைக்காது ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டா ஆன்சர் இதுதான் கிடைக்கவே கிடைக்காது யாரும் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்க மாட்டாங்க எப்பயுமே ஒரு கொஸ்டினை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தெரியாத ஒருத்தன் போய் ஒரு லட்ச ரூபா யார்ட்டையா கேட்டா கொடுப்பாங்களா மாட்டாங்களான்னா மாட்டாங்க இதுதான் சோ அதே மாதிரிதான் இந்த லோன் விஷயமும் சோ நிறைய பேர் ரொம்ப வருத்தப்படுவாங்க சார் அப்ப என்ன சப்போர்ட் பண்ணலாம் நாங்க எப்படிதான் வளர்றது அப்படி சொல்லி கேட்பாங்க இல்ல நீங்க டிரான்சாக்சன் கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களை சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா கூட டிரான்சாக்சன் கிரியேட் பண்றதுக்கே எங்களுக்கு லோன் வேணுமே அப்படின்னு கேட்பாங்க சார் நம்ம என்னதான் ஆர்குமெண்ட் பண்ணிட்டே இருந்தாலும் சரி நம்ம இதை பத்தி பேசிட்டே இருந்தாலும் சரி நடக்காத விஷயம் நடக்காத விஷயம் தான் இதுதான் வந்து ப்ராக்டிக்கல் ப்ராக்டிக்கலா நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு டைஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இதுல இருந்து நம்ம எப்படி பெஸ்ட் பாசிபிளா நம்ம நம்மள நம்மளே தயார் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறது தான் ஒரு நல்ல ஆண்டர்பிரனர் ஒரு நல்ல பிசினஸ் மேன் ஆட்டிடியூடா இருக்கும்னு நான் நம்புறேன் சோ நான் சொன்ன கருத்து வந்து நீங்க சரியான சென்ஸ்ல நீங்க எடுத்துப்பீங்க நான் நம்புறேன் சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் லோன் இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல எடுக்காதீங்க அவங்களே கொடுத்தாலும் யாரும் கொடுத்தா கூட நீங்க வாங்காதீங்க லோன் வாங்கி பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரொம்ப பெரிய மிகப்பெரிய கட்டாய இருந்தாலும் இல்லைய அது போகாதீங்க அது ஒரு சிரமத்தை தான் கொடுக்கும் அப்படிங்கறதான் என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்குறேன்